Окей, това, което започваме е... Лично аз поне си връзвам косата, тъй като ми е доста неприятно, когато започнем с лиза и да пречи реално погледнато, тъй като според мен коса като моята пречи. Или, по, или поне. Не на мен. Ако не е за вас, не знам, обаче на мен ми е доста неприятно. Добре, момичета и всеки, който гледа като цяло, продължаваме. Като продължаваме с Ладекс. Това е Peel Off. Ладекс, който се използва отстрани. Това е отстрани на самата кожа, така че да не се е нарнява. Като Peel Off Ладекс се нанася елементарно точка, като обикновен лак и цялата плочка. Тук сме готови. Ето кога ги изгражда, виждали сте по клипчета, по канали, на всякъде. В момента предлагаме такъв отекст, така че може да си поръчате, само трябва да свържете с мен. Сега го оставяме на страна, тъй като това нещо трябва да изсъхне много добре. За да може да бъде, да бъде премахнато след това от, от самия пръст. И използваме, започваме сега да правим експерименти. Тоест, какви лакове трябва да се използват, за да може да се получат тези печати върху нашите пръсти? За момента започваме с коната. Тъй като лично аз обичам черно. Върки си затваря за налакове. За ви. Не го правете, но понякога се налага. Това е изключително важно. Т.е. хартия да има отдолу под самата плочка е доста важно, тъй като реално погледнато се цапа. Нещо друго, което е доста важно и ми трябва на самият работен плод пред нас. Това е окочетител. В случая това е цветон с малко екстра добавки. Слагаме се го отстрани, така че да може да си почистваме върхът на печатите. Тъй като е хубаво самия печат да бъде чист. Това е лекичко, се минава по този начин. Самото печатче. Това се минава през лукото. Така че няма някакви масни отлагания по него или, или не, нещо друго подобно, каквото и да е. Самият лак. Избираме си дизайн. За целта, лично аз не знам. Не знам, избирам си, избирам си, избирам си ето това. Като лакът, лакът се нанася на на по целият дизайн. Респективно с този лак не трябва да бъде колко знае колко много. Взимаме си здравната карта, която вече разбрахме, че лично аз предпочитам. Сега, изтръгването на самия лак трябва да бъде сравнително изправено. Не 100% изправено, не 100% легнало. Тъй като при 100% легнало, реално се премахва прекалено много от лака, който остава. Затова се прави просто елементарно движение по този начин. И ето. Ето за какво ни е и лакочистителя, и салфетката. Тъй като досеща се, че е важно. Сега самото, самия печат се слага по този начин, като се притиска и се връща. И ето, че печата ни се отпечата върху самото печатче. След това се поставя на оптия, там където искате да бъде самия печат. Нещо е доста симпатично, но не е за този пръст. Затова ще го сложим ето така. Като ще се постараем самия дизайн да бъде в средата. И не се отпечата. Това се получава понякога когато изчакаме прекалено дълго време, лакът на конът и с... Което е съвсем дразнещо. Правим също упражнение на нов глас. Слагаме лака, този път по-малко. Махаме го. Видим сега, ако е пресен, какво ще се случи. Имаме, 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 имаме лак. Тоест, при лаковете на конът е важно да бъде самото поставяне на лака върху печата. И след това отпечатването му върху пръста трябва да бъде реално погледнато достатъчно бързо. Сега обаче да покажем техните лакове какво, в какво са доста полезни реално погледнато. Ще направим един от малките дизайни. Тъй като техните лакове са наистина специално пригодени за това да бъдат използвани за печати. За това, в принцип, в принцип има смисъл от малко по-скъпите неща. На практика, не всеки път, но ето. Може да видите самите детайли на печата. 
когато, е, когато се скача с едни материали, детайлите са доста, доста по-различни. Ето го и нашата светлината. Не, че го не. Ето го и нашата светлината. Не, не се кажа, че използвам некоректни и неправилни пръсти. Така, само сега този печат на страна. Сега това, което ще изпробваме, е да видим какво се получава с лаковете на Golden Rose. Например, с този. Това е номер 19. Това е едно много приятен синьо зелен свят. То от него, от него ще направим ето от тези тук детайли, понеже те ми изглеждат доста, доста симпатични. Нас сме си лакъм. Значи, когато се използва обикновен лак, по-добре е да се нанесе малко по-щедро, отколкото с обикновените лакове, но ето. Печата си то много добре. Сега взимаме този най-отвен шаблон, който малък печат, много казвам, това от малките розови печатчета които може да бъдат намерени навсякъде. Въпросът е, че се притиска доста, доста плътно и доста силно. И се отпечатва. Ето. Сега с този печат минаваме този пръст само до някъде. И ето какво се получи. Да, отново, извинявам се за формата на ногтите ми. Както вижте, самият латек вече изсъхна. Ето. Ето. Получава се доста сладурско. Реално гледната. За това се продължаваме. Какъв лак не сме използвали? Очевидно, че с престиж, с бела четка се получава. Голден рос. Голден рос. Сега голден рос с сравнително тънка четка. От тези моделчета. Затваряме смака. Една част само от дизайна. Изчистваме се печатът отгоре. Полагаме го върху самото печатче. И сега ще ви покажа какво се получава с този. Както видяхте, тези печати са ми нови. И са уникални. Те са просто уникални. Прежете всичките детайли, които. Изглежда страхотно този печат. Окей, окей, печатите са... Печатите са уникални. Друг, друг тип печат. Това, което може да направим, е да пробваме, тъй като аз обичам да пробвам, пробвам всякакви работи, всякакви неща, искам да пробвам с малко това е лак. Този тип. Вижте ми се получат тези малки, сладки, симпатични точки. Кръпчета. Добре, за момента виждам, че го има. Окей, окей, получи се. Добре. Сега всеки ще ги сложим. Добре. Винаги искаш още, винаги искаш нови дизайни, винаги намира, се намира начин да се комбинират по различни, уникални начини. Това е хубаво, когато човек ги има. И ето сега. Това е една почетка за крим. Минаваме с лакът на конът и изчистваме това, което не ни трябва. Това се случва и с обикновените лакове. Това се случва и с обикновените лакове, които просто на четката се слага малко от чистител. И сега си имаме хо-хо-хо-хо-хо. Понеже да забравя това сърчета да помахна. Това ще го махна директно от тук. Така. Ето. Хо-хо-хо. И имаме прекрасен, прекрасен маникюр, който в момента върху моят има абсолютно всичко. Но вижте, печатите се получават. Не е задължително да се използват някакви скъпи специални лакове за печати. Не е задължително а, конкретни типове, марки или каквото и да е. Идеята е когато се използва самата пластика или стъргало. Просто начин по който се изтъргва. Сега върху тези, тъй като лаковете на конът са изключително тези като, 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 като акрилни бои. 
най-близкото, до което могат да се са акрилните бои. Затова взимаме Speed Dry лакътни и приключваме самото пътешествие през печатите с топ лак, който, както знаете, е задължителен. Независимо какво, какво се случва, топ лакът е задължителен. И за това минаваме нашата лак, нашата, нашата мацани пръсти с топ лак. За да запазим това, което сме направили, като във вашия случай, надявам се да бъде наистина нещо, което е на което е заслужаващо си, не като моето. Но ето това е. Пак е. Надявам се ви хареса самия, самия видео урок. Искам да, да ви помоля, коментирайте. Кажете ми какво, какво ви харесва, какво не ви харесва от това, което се случва. Като цяло от канала до момента предадете старите клипове, които има. Там, макар и без подробните обяснения, е показано детайлно стъпка по стъпка какво и как точно трябва да се случи, за да се получи маникюра. Може да ме намерите в Facebook, Twitter и Instagram. И не забравяйте, най-важното, абонирайте се за канала, за да не слушате нещо. И като изключим тази седмица, когато видеото ще бъде качено днес, от следващата седмица нататък, всяко, всяка седмица в петък, ще има ново видео. Така че ще може да се запознаваме с различни неща. Дали ще бъдат техники, дали ще бъдат нови материали или ще бъде нещо, което сме намерили с интернет, харесали сме го и сме решили да видим как точно може да се направи. С това, бъдете с нас и следващата седмица. Не забравяйте да се абонирате за канала и ще се видим отново.